Samsung A12, especificamente a 127F, ele está no Android 13 Binário 9, nesse vídeo você vai fazê-lo em apenas um clique. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sun Pro, o Locktool e várias outras licenças digitais. E eu estou aí com a 12, ele não tem o processador MediaTek, esse aparelho aqui especificamente, e eu fiz um passo a passo para você fazê-lo de uma forma muito simples e rápida também. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que semanalmente eu trago vários vídeos para você aqui com dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. E, na verdade, eu trago as soluções em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e se o vídeo te ajudar, se o vídeo foi interessante para você, deixa o like, porque assim eu produzo mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos junto, vamos para o vídeo. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, do que você vai precisar, você vai precisar ter ativado aí um lock tool. Vou deixar o link aí fixado no primeiro comentário, para você me chamar lá no Telegram. Você pode ativar com três meses, seis meses ou um ano. E a ativação é praticamente do preço aí, a ativação mínima é praticamente do preço de um desbloqueio. Nesse período você pode fazer quantos desbloqueios você quiser. Então vou abrir um lock tool, login, né? Vou maximizar aqui para você ver bem o lock tool. Então dentro do programa um lock tool, você clica em Samsung, depois clica em Security. Security Functions. Agora, ok, eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho aqui dela para ficar fácil. Você enxergar. Vou chegar para a esquerda, que eu quero te mostrar também o aparelho. Como é que você faz no aparelho? Tá aí, tá ok. Vou abrir aqui um pouquinho para aparecer a função. Com Remove FRP 2023. Essa função aqui. O dispositivo já foi reconhecido, observa aí, ó. Com 11 ele já está conectado, mas só para te mostrar. Aí, dispositivo, tá? Foi feita a tentativa, eu desconectei, conectei só para te mostrar mesmo que essa conexão aqui é porque os drives estão instalados aí. Então tá tudo ok. Agora, aqui em um lock tool, você vai clicar em com remove FRP. Bypass FRP, Open Emergency Dealer, ou seja, você vai digitar no seu dispositivo asterisco quadrado, zero asterisco quadrado e continua. Então, agora aqui no dispositivo, ok, vamos voltar, voltar, toca emergência. Asterisco, quadrado, zero, asterisco, quadrado. Modo de teste, continue. Vou chegar para a sua esquerda aqui para você ver. Você vê o aparelhinho aí, beleza. Aqui você tem os métodos. Eu gosto do método 4, que ele tenta todos os outros de forma automática. Então, método 4. Vamos aguardar. Mantenha a tela do aparelho sempre ativa. Método 1, um, método 2. Ó, já achou. Então, agora, toca, sempre permitir, permitir, sempre permitir. Enquanto aparecer essa mensagem. Pronto, pode aguardar. Espera um pouquinho, positivo, você espera um pouquinho aí, pode esperar que ele vai reiniciar. Agora eu vou te mostrar o procedimento, aqui acabou, vou te mostrar só o aparelho. E estou aguardando, ó, dispositivo já liberou para mim aí, ó, nem, ainda nem reiniciou. Mas sempre pode acontecer do dispositivo reiniciar, o dispositivo voltar. Então, fica atento aí no seu dispositivo aí, ele não precisou nem reiniciar. Mas espera lá que tem algo muito importante aqui que você tem que fazer no finalzinho. Toda vez que você tira a conta Google de um dispositivo, você precisa fazer. Mas antes de te mostrar aqui o que você precisa fazer, eu quero dizer que toda semana tem várias vários vídeos aqui no canal, vários vídeos mesmo, quatro, cinco vídeos novos semanalmente aqui e tem muito short também que eu trago conteúdo bacana para você. Não é somente conteúdo postado no YouTube, conteúdo um pouco mais denso, mas eu tenho conteúdo de short também, conteúdo que te ensina a tirar conta Google em apenas um minuto. Vale a pena você aí se inscrever aqui no canal e se o vídeo te ajudou, é claro, deixa aquele like também e ativa o sininho de notificações. Quando você deixa o like, eu sei que eu posso produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, no dispositivo aqui você vai agora restaurar para os padrões de fábrica, sempre que termina um desbloqueio, você precisa fazer isso, restaurar padrão de fábrica, você não pode esquecer, tá? Passar para o seu cliente sem fazer isso, pode gerar erros futuros, então faz o reset aí, redefine para os padrões de fábrica. E eu fiz aqui um outro vídeo que eu te mostro outras ferramentas de ativação para você conhecer também sobre o universo do desbloqueio profissional em smartphone. Então clica aqui, eu te encontro lá, até o próximo vídeo e aquele abraço!